はい、大島使い七75回目ですね。今回はですね、やってみよう。麦とパンとで地産地消。その2という感じで、今ですね、地元の麦を使ってパンを作れるかと。そのパンを買うことでそのパン屋さんを支えられるかみたいなちっちゃなところから始めてるんですけれどもその第2回目です私たちが今住んでいる田無っていうのはねまさに書いた通り田んぼがない昔は本当にあの無意の産地だったんですねそれがまあ戦後無意は全く作られなくなってというその話はまたおいおいねとにかく無意を何とかしようとその麦畑をやっている秋田農園の岩波さんから紹介されたその土地の麦を使ってパンを焼いているお店の紹介2軒目ですねサンニーベーカーさんです向こうに見える、えー、西武八木沢の駅からほんと歩いて3分サンニーベーカーさんですちょっとかわいいお店ですねあ使ってくれていますね秋田農園さんの東久留米の小麦を使用してます無添加のパンですよということを歌ってますねこの日はね、行って、とりあえず買って帰ってきました。右側がカンパニューね。一番手前がシナモンロールで、その後ろが発酵バター。もっとその後ろがフレンチトースト。いただきました。どう言っていいのかな本当に素直なパンですね。やっぱりさすが無添加で、丁重に作っているなっていう感じです。そんなにムチムチしてるわけでもなく、さらっと食べられる。で、麦の香りがと。でも綺麗で、左側の方はですね、これがね、むしろムチムチ。ものすごい濃厚。フレンチトーストの濃厚さはね、ちょっともう、ええー、って感じでした。これはなかなかのパンだなぁというふうに感じました。じゃあどんな人が焼いてるのかなということで、お尋ねすることにしました。渡辺厚史って言ってさん。はい。出身は東京都の小金井市。パン職人とか結構大変じゃないですか。ええー。そもそもどうしてパン職人になられたんですかたまたまなんですけど、公務員を目指すんで、勉強してたんですけど、はい、この間にあの、バイトからちょっと始めたのが、パンの配達だったんですよ。新宿で個人のレストランさんとか、ホテルに配達するようなパン屋さんがありまして、はい、そこに入りながら勉強してたんですけど、はいまあ、結局、あの、うまくいかなくつ、まあ、その時のお世話になってた社長が、はい、まあ、よかったらパンやってみないかっていうとこから始まりましたね。はい。それがおいくつですかあもう今、41なんですけど、はい、28ごろです、ね。職人としては、ちょっと遅いですよね。ですよね。はいはい、遅いんですよ。そこでずっと働くつもりだったんですけど、はい、また、あ、作ってるうちに、まあ、自分でもやってみたくよ、まあ、なりますよね。な,<笑>なりますよね、うんで。そこで作ってたパンを、まあ、地元に持ち帰り、はいまあ、結婚してるんですけど、子供もいるんですが、はいまあ、その子供のお友達とか、はい、お母さんの友達とかに、お裾分けじゃないですけど、残ったパン分けてあげてたらですね、まあ、やっぱ評判が良くて、で、無添加なので、ちっちゃいお子さんとか、安心して、まあ、親が与えられる、ね。与えられるっていうのと、うん、コンビニでさんとか、スーパーさんとかの食パンは、ちっちゃい子食べないんですけど、うちのパンは食べてくれましたよっていうことから、嬉しいよね。始まりましたね。そこから。あ,あ、それいいきっかけですねそ。そうですね。私もそんなに気にしてなかったんですけれども、はい、まあ子供ができて、やっぱ何入ってるかとかも気になりますし、うんうん、ちっちゃい子の方が多分味覚がいいのかわかんないんですけど、顕著に無添加のパンしか食べなくてですね。あ、じゃあこれ地元でも、結構まあ当時は無再生に住んでたんですけど、うん、まあここら辺でまあちっちゃい子たちも結構い,いるんで、うん、そういう安心したパンを、美味しいパンを届けられたらいいなってとこから独立が目指し始めたのがきっかけですかね。こちらのパンの特徴っていうのはどういうふうにお伝えしたらいいですかね。特徴はですね、極力まあ砂糖ですとか、はい、まあバターは国産のものを選んで使うようにしてます。はいはいどうしてもソーセージとかチーズとか使う場合は、添加物っていうか、それほどたくさん入ってるものは選んでないんですけど、えー、で、まあ、生地にはもう完全無添加っていうのを、まあ、まあ、意識して作るようにしてますね、えー。無添加で作るっていうことは難しさってのはどういうところにあるんですかそうですかね。やっぱ個人店さんは、結構みんな多分無添加だと思うんですけど、はい、イーストフードとか、生地の改良剤っていうんですかね、まあ、ちょっとその、うんうんうん添加物的なもの入ると、結構簡単にっていうか、温度とか関与してくるんですけど、環境ですね。作る環境とか、そこまで意識しなくても結構綺麗に作れるんですけど、無添加で、特に天然酵母とか使い出すと、もうほんと作る場所の環境ですとか、その練った時のここに当てた温度ですとか、発酵のタイミングとか熟成っていうのの見極めがやっぱり一番難しいかなと思います。うん、じゃあ結構失敗も重ねてきたんですね。<笑>そうそう、失敗もありますし、毎日同じものがなかなか
出せなくてよくおっしゃいますよね、えーまあ、そこでちょっとまあ毎日ちょっと考えて記事見ながら作るっていうのがまあ難しいところだと思います、うんまあ、一応気は抜けないっていうのはありますね、うん、ちょっと気抜くとやっぱりもう作業が遅れるとどんどん膨らんじゃうとか急いでこなしちゃうと逆に今度こう発酵があまり足りなくて味が出てないとか結構その食感に結構こだわるんですけど、うん、その発酵と熟成がバランスが悪いと口どけっていうんですかね、うん、食べた時に口に残っちゃうとか、うんうんうん、味が薄いとかっていうのが結構顕著に出てきちゃうんで。うんうんそこら辺は意識して、はい、毎日注意してやってるつもりです、はい、このまま頂いたやつなんかそうなんですけど、はい、一見ハード系だから、はい、むちっとしたかなと思うと意外とそうでもなく、はい、本当に軽くさっぱりと入ってくる、はい、で匂いがずっとこう通りますよね、はい、ね硬くてずっと口に残っちゃうとか、うん、食べやすいけどあんまし味しないなとか結構そういうのがうまくできなかったりすると出てきちゃうんで。うんうんまあ、そこら辺は難しいとこかなと思ってます。はい、ハーブ系以外にバターのやつとかですね、はい、それからフレンチトーストも、はい、むちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。<笑>ハーブ系をメインにと思ってたんですけど、はいはいはいまあ、甘いパンも結構皆さん好きで、はい、でそうですよね。つぶあんとクリームパンのクリームと、あとチョコクリームとかは、はい、全部自家製でやってまして、あ、そうですか。つぶあんはあの小豆から炊いてます。いやー、それは美味しそうだ。はい、手作りの方がやっぱり美味しいっていうのもありますし、うん、安心感もあると思うので、はい、そしてやっぱちっちゃい子からお年寄りの方までが、うんまあ、美味しく食べやすく、まあ、安心安全のパンを。作ってますのでまあ、ぜひ家族ですとかまあ、お一人でも食事を楽しくとっていただければと思うようなまあそうなってるんですかね<笑><笑>、はい、そうですね、まあ、気持ちはすごい伝わりますね、はい、<笑>気持ちはすごい伝わります表現がうまくなってるんですけどいやいやそんな本当にまた寄らせていただきたいと思いますので、はい、今日はありがとうございましたはいこちらこそありがとうございます,います、えー、サンニーベーカーさんのフランスパンと今日はですねラムと春菊のソテーサラダとねこれからいただきますすごく美味しそうですこれが秋田農園さんの農林16号だねそれを使って焼いたパンですね金田さんの小麦もちょっと入ってるというふうにおっしゃってましたさてそれではいただきましょうかサンニーベーカーさんのパンいただきました<笑>美味しかったやっぱりパンって人柄だなっていうふうにしみじみ思った今日はあのインタビューで渡辺さんの人柄がよく出てたんですけれども、本当に誠実で真面目でね、そのまんまパンに出てるなっていう感じなんですよね。パンを焼き始めた最初が自分たちの周りの子供たちがコンビニのパンではない自分のパンを選んでくれたっていう、その喜びからお店を始めたっていう、その気持ちが未だにこのパンの中にちゃんとこもってるなっていうふうに思いながら美味しくいただきました。どうもありがとうございました。